。国庆回家，我被亲戚当众羞辱。他说我没出息，又嫁不出去，不像他女儿年薪三十万，男朋友还是上市公司高管。看着他女儿带来的男朋友，我笑了。这不是我那过节前没来得及才掉的员工吗？国庆节我忙完公司的事情，就开车往家赶。到家的时候已经下午五点多了。刚到门口就听见二伯母数落我妈：“你们家张小云脸面可真大，国庆节聚餐还让一家子长辈在这里等他，一大家子人都等着他回来吃饭，他连个电话都没有。静芳啊，这孩子不能惯着他，养成习惯了，就一点都不把长辈们放在眼里。”二嫂，小云她公司有点事没忙完，路上又堵车，回来晚点也不是她自己想的，再等会儿她应该马上就到了。她多大个公司，有事没忙完了，这国庆节还加班。不知道的还以为你们家张小云做什么高官了，知道路上堵车，他就应该早点走。这一大家子长辈坐在这里，他怎么好意思啊？我妈听不下去，语气有些气愤。公司不大，但工作肯定还是要做完呢。我们家小云又不靠别人吃饭，我在我自己家等我女儿回来吃饭，有什么问题？你们家张婷婷不也没到吗？二伯母被我妈对的没面子，就说起我妈来了。我们家婷婷肯定比张小云先到。静芳，你看你就是惯孩子。长辈们一帮你教育孩子，你就帮孩子说话。你要是再这样，以后可没人帮你教孩子了。二伯母现在的业务都已经拓展到帮别人教孩子了吗？你们家张婷婷你教好了吗？我进门吸引了一屋子目光，屋子里一大家子长辈也没一个人帮我妈说话。二伯母被我对得下不来台，但很快反应过来，开始教训我：“张小云，你真不懂礼貌。屋子里叔叔大伯、爷爷奶奶都在，你不叫人上来就跟我急。你爸妈就是这样教你的。”我爸妈怎么教我的？暂时不用二伯母担心。现在不是在问你们家张婷婷吗？您教育我，我想问你们家张婷婷，你教好了吗？找着工作了吗？去年贷款逾期的三十万还了吗？骗四叔家弟弟的五万块钱还了吗？二伯母听我提起张婷婷，突然得意洋洋起来。说起这个，小云，虽然二伯母的话不中听，但作为一家人，二伯母还是要说一说你。婷婷虽然比你大不了多少，但好歹是你姐姐。你自己没有方向，就应该向姐姐学习一下。你婷婷姐姐去年虽然做了错事，但即使迷途知返，今年不但把欠的钱都还了，还找了个好工作，给家里寄了三十万。最重要的是，你婷婷姐姐还把自己的人生大事解决了。我冷笑的看着二伯母说：“她家闺女的事。”你婷婷姐姐在大城市找了个在上市公司做高管的男朋友，年薪百万，还开保时捷。正好你也在大城市上班。你那公司工资又不高，国庆节还加班。等你婷婷姐姐和姐夫来了，你好好敬一杯酒。来年让你姐夫带着你去他公司上班，顺便再给你找个男朋友，免得你熬成老姑娘了嫁不出去。小云，虽然你是女孩子，但还是要有点出息，盯着那两三千块钱工资的工作，日子也过不下去。我毕业之后组建了团队，自己创业，但我只告诉了我妈和我爸，其他任何一个亲戚都没说。到现在。亲戚们都以为我只有两三千块钱的工资，我的事情就不劳烦二伯母费心了。我就想知道，二伯母确定这次张婷婷没骗你吗？二伯母脸色一变，不再说话。婷婷姐怎么还没到？该不会被她的大公司拉回去加班了吧？该不会保时捷堵车了吧？二伯母怎么不打电话问问婷婷姐有没有把长辈们放在眼里？现在大家可都在等着婷婷姐呢。我妈拉着我，让我少说一点。爷爷和其他叔叔伯伯们听了我的话。脸色也变得有些不好看。二伯母见此，又开始骂骂咧咧教训我：“张小云，你现在是翅膀硬了，长辈说你一句，你就要回十句了是吧？婷婷在外面辛苦打拼，回来就要给大家修路。等一下，她怎么了？她要是不出资修路，这路再等十年都修不成。等她和她男朋友回来，我们这一屋子条件都能变好。再说，这一大家子都是一家人，一家人等她一下怎么了？我本来是想等公司的事情。”忙完回来就修一修，但没想到现在被二伯母提起来了。不过他说张婷婷会出资修这个路，那我就等着看。既然婷婷姐要修这个路，那我们就等婷婷姐了。希望婷婷姐别到时候不认账。这时房子外面响起来车声，二伯母立马就迎了出去。我站在门口，看着车上下来的张婷婷和一个男人的那一刻，我笑了。这不是我还没来得及才调的员工吗？我本来打算过节后处理，这下人直接凑我面前来了。张小云。你没看见客人来了吗？你站门口动都不动一下，怎么不欢迎吗？张婷婷才下车，连他妈都没叫，就开始教训我，真离谱，谱子都摆到这里了，怎么张婷婷你跟二伯母要摆谱都没有串好口供吗？
，二伯母刚刚说我们是家人，这怎么转眼到你的嘴里，你就是客人呢？所以你到底是客人呢，还是家人呢？张小云，一年没见，你还是一点长进都没有。没事，进会找茬是吧？你倒是有长进，倒打一耙的能力，长进了不少。张婷婷脸色难看，看我的眼神可凶可狠。这时候，她身边的王浩宇冷哼了一声，高高在上的出声：“婷婷，这就是你说的那个，老是喜欢学你，还喜欢打小报告。”冤枉你的妹妹吧！这种人在我们家那边都是不能上桌吃饭，不能出来见人的。张婷婷，你就是这么跟这位叔叔说我的吗？看来你不止倒打一耙的能力长进了，骗人的本事也长进了不少。叔叔，你竟然叫我叔叔，看着你年纪也不小了，没想到你是这么不懂事的人。我看是你家里人没有把你教好，现在才这么没有礼貌。我还没站出来，我妈和我爸就已经回怼他了。我家的孩子教没教好，跟你有什么关系？你们国庆是来找茬的吧？不想来可以不来。这地方可不供着你们，年年都来吵，要人办事的时候是家人，想想清福的时候你们就是客人，是什么你们说了算。一大家子人都在，今儿要不要评评理？二伯母脸色很难看，立马撒泼：是你们家张小云一直在找茬，还对他姐夫这个态度，你们是帮亲不帮理，还有没有道理了？二伯母，你说话还是要讲证据，这一来是我找茬，还是你们张婷婷在找茬？疯狗一样带着人养的，可是你家张婷婷？好了。都别吵了，都是一家人，有什么好吵的，都少说一句。爷爷一直偏心大伯二伯家，这次依旧如此。爷爷，您这话说的挺突然，我这才刚开始，你就让我少说。张婷婷和二伯母说我妈，说我的时候，你怎么没想起来，让他们少说呀？我第一次这么对爷爷说话，他很震惊。张小云，你你连我的话都不听了吗？我听啊，我一直都听您的话，我这不是在问您一个理由吗？他们说话的时候，您不让他闭嘴，因为他们不听您的，所以他们就能随便骂我，因为我听您的，所以我就活该被他们骂，还不能还口是吗？他们，他们哪里有骂你，就是说你两句罢了。那我也只是说他们两句罢了。我这么回爷爷的话，像是给他们抓住了把柄。二伯母第一个不饶我，张小云，你是真的读书读到狗肚子里去了，在外面上了班回来，家里长辈说你两句都不行了。你现在还这么跟你爷爷说话，你可真行啊！张小云，你可真有教养。我来你家，你不迎接就算了，你现在连爷爷都敢顶撞了。我是真行，我书读到狗肚子里去了。国庆回家还知道给家里长辈带点礼物，孝敬孝敬他们。你们书读到脑子里，不赡养爷爷回来也就带两斤苹果。家门口才种两年的苹果树，摘下来都比你们这多。我没有教养，回来我知道先叫人打招呼。你有教养，你回来就跟疯狗一样带着我骂。一大家子长辈都在，你一个人不喊，不知道的还以为你第一次来呢。你才是疯狗，我我是还没来得及叫人而已。哦，你没来得及叫人，但是你来得及找我的茬呀。在场的人哪个没看到？是他张婷婷一来就开始嘲讽我的。二伯母刚刚还说，见到长辈不叫的人不懂礼貌，爸妈没教好。二伯母现在怎么不继续说了？此时的二伯母脸色特别难看。张小云，你是不是要逼死我？长辈说你两句怎么了？看着你长这么大，说你两句都不行啊，这还有没有天理啊？养我的，对我有恩的，别说是说我，就算打我，我都认了。二伯母，尊重是相互的，就算你是长辈，我不欠你的。耍泼在我这里没有用，我又没说你欠我的，哪家长辈不会说小辈两句？我都是为你好，你不领情就算了，你还把话说的那么难听。今天你婷婷姐带男朋友回家，你这个态度，你就是存心见不得我们家婷婷好。二伯母说着说着，最后还哭起来了。张小云，我第一次带王浩宇回来，你就这个态度，你太欺负人了。你这样完全就是在打我的脸。你让王浩宇以后怎么看我们整个张家？张婷婷这一句话，把事情上升到了整个张家。家里看热闹的长辈们坐不住了。张小云，你也是。张婷婷今天带对象回来，你让着她一点会怎么样吗？你丢脸可以，不能丢我们张家的脸。作为姐姐，说你两句又不会叫快惹。你就揪着人家说你两句的事情不放，没能力，你还不让别人说你？世上哪有你这样？也不能让人家看我们张家笑话传出去，你以后都不好找对象。这么多人一起说我，张婷婷和二伯母脸上闪过得意，我这次一个都不让着。二伯母，你这话也是好笑，凭什么他找我麻烦，我得让着他？到底什么情况？您不是也看见了？你与其让我让着他，你还不如让他自己少找麻烦。大伯父，丢脸的可不是我，找麻烦踢到硬茬。你不能说是我的错吧？这小吵小闹，他非要上升到丢张家的脸的地步，真的丢脸的是谁？您自己看不出来吗？四叔，你也说他是姐姐。
他说我两句我不会掉块肉，那他不说我两句也不会掉块肉啊，你怎么不去让他少说两句？您觉得他有能力，那你就别让他骗你家弟弟的钱了。我爸也想说我两句，但是被我妈拉住了。本来就是他找小云的麻烦，你要是敢说小云，我就跟你翻脸。长辈们都是有眼睛的，今天这事情的对错，你们自己可以心里想一想。你们要是非要认为是我的问题，那就随你们怎么想。以前我不管你们是什么想法，但是从现在开始，错就是错，对就是对，少来道德绑架我，打着为我好的旗号，说些有的没的，最后还要我来让着你们，那再也不可能了。张婷婷今天自己来找我麻烦，还在外面诽谤我，我要她给我道歉。要张婷婷道歉，就是在打二伯母家的脸。她第一个不同意。张小云，你要你姐姐跟你道歉，你要不要我也跟你道个歉啊？二伯母，你有这个觉悟很好。张婷婷听到了吗？你妈年纪大了，都有这种觉悟。你年纪轻轻，不会连重觉悟都没有吧？天啊，这是造什么孽呀、啊？陈家怎么出了你这种狼心狗肺的东西？长辈说你两句都不行啊，现在还要逼着长辈给你跪地认错，还有没有天理啊？我妈听不得。有人说我狼心狗肺，还冤枉我。二嫂，什么叫狼心狗肺？你们不狼心狗肺吗？你们把爸爸接过去赡养了吗？你今天一来就找茬，你说我就算了，又说我家张小云，你们不想来就不来，别在这里摆谱。我自然也是跟我妈站在一块儿的。二伯母，你说话可别前言不搭后语。我什么时候说了要你跪下认错了？大家都听着呢，你可别想信口雌黄。二伯母，我可没说要你跪下认错。大伯、大伯母、四叔、四婶。爷爷奶奶，你们可都听清楚了，我可没有要二伯母跪下认错。你要我跟你道歉，你这还不是要我逼你下跪道歉啊？你要长辈跟你道歉，你还不是逼我？我只是要张婷婷道歉。二伯母，你要跟我道歉，是你自己说的，我又没让你道歉。我没错，我才不会道歉。你去年骗四叔家弟弟钱的时候，也是这么说的。你是永远也不承认自己的错误。当我说起去年骗钱的事情，张婷婷明显慌了。王浩宇，我没骗钱。是他冤枉我的。我相信你，婷婷，你那么好，怎么可能会骗钱？王浩宇说完，恶狠狠地看向我。你们家门槛挺高，我再也不来了。至于婷婷提的出钱修路的事情，你们门槛这么高，自己出钱修吧。那不行，你们说了要出钱修，那你们就不能说话不算话。我们也想说话算话，但是有的人不欢迎我们，我们凭什么出这个钱？就是我们家婷婷和女婿回来出钱，这还要挨骂？我们为什么要出这个钱？张小云肯定是赚到大钱了。不需要我们出钱，我们走就是了。你们都是张小云的长辈，跟他计较什么呀？他就是看到你们好，嫉妒你们。你别跟他计较了，你们走了，路好长一段时间都修不上了。你们别劝我，我们都是他的长辈，他有拿我当长辈看吗？他有拿我们家婷婷当姐姐看吗？有把他姐夫放在眼里吗？呵呵，确实没有。张小云，你简直要反了天了！爷爷话音刚落，上来就是给我一巴掌，打得我猝不及防。爸，你打小云干什么？你看看你教的好女儿，长辈们都在这里，她亲口承认眼里没有长辈，你是怎么教孩子的？爸，别叫我爸，长辈就说他两句，他吵吵闹闹成什么体统？别说长辈说他，打他他都该受着，看着他长这么大还说不得了。爸，您这话不是这么说的，说我家小云，我家小云是三岁小孩吗？凭什么他想说就说？而且二嫂看着小雅长大怎么了？我家小云吃他一口喝他一口，还是欠他钱了，打他，我看谁敢。你的意思是我打他，你也要找我麻烦了？爷爷，我正想问您是什么意思？您不出手，一出手就拉偏架吗？二伯母说我，我可没让他道歉。张婷婷，他算个什么东西？也是我长辈吗？凭什么他随便说我，我就说不得他了？您的意思是，长辈说我两句，我该受着？那张婷婷算什么长辈？我猜想问问这是什么体统？你你张小云，你简直是要气死我！您从小看着我长大，这一巴掌我就挨着。算是偿还您看着我长大的恩情，但我今天把话撂在这，我是成年人了，欺负我还是为我好，我一清二楚，二伯母一家我都没放在眼里，就是他找我麻烦，我就不能让着他。本来我已经打算退步了，您这一巴掌打了，今天就算王母娘娘来了，我也要把事情跟二伯母家说清楚。二伯母听到我这样说，顿时哭天喊地。好啊，我倒要看看你要跟我说清楚什么。长大了，出息了。翅膀硬了，现在回来找长辈算账了。二伯母，我知道你想哭，但你先别哭，以后有你哭的时候。张小云，你可别欺人太甚。张婷婷，你要先凑上来，那我就拿你开刀好了。张婷婷，你去年骗弟弟钱，骗到我弟弟头上，在我弟弟这里没骗到，你就去我弟弟学校，传我弟弟私生活混乱。
，搞得他现在都还被人误会。当时我没找你算账，那是因为你跑得快。你上次拿了我的纯金项链去卖，被我的朋友抓回来。你说我欺负你，带人找我麻烦没找成。你记恨我，你还记恨我在学校拆穿你专富二代，让你丢脸的事情。所以你带了个男朋友来，就是为了找回场子，踩我一脚。你以为他是你的靠山，他出资修路，大家都会听你的，来踩我一脚是吧？张婷婷被我说中心思。脸色不好看，张小云，你别在这里胡说八道。我告诉你，张婷婷，人只有自己才靠得住，你的男朋友你靠不住。我把话放这了，我家的路我自己可以出钱修，拿着修路的钱就想拿捏我，你以为我拿不出来吗？听我说这话。张婷婷和王浩宇突然笑了，你有什么钱？扫地的三千块吗？张小云，别以为我不知道你在做什么工作，在王浩宇的公司做清洁工，你现在把大话扔在那里，可别到时候打脸。清洁工。我什么时候成清洁工了？你上次在顶楼办公室扫地，我可看得一清二楚。你在这里装什么？到底是谁在装？行，既然你见过我，那我就直接通知你。王浩宇，你被开除了。另外，你最好保证自己的项目里面的账目都是对的，不然你就等着吃官司吧。呵呵，你以为你是谁？开除我？你今天得罪了我，你的工作才要丢掉，你还敢拿着清洁工的工资在这里装大款？我看你还是少装蒜。王浩宇训斥我，还说我装蒜。我立马打了一个电话给王浩宇的直属上司。你们部门的员工王浩宇工作上有失误，我已经收到十几封举报信了。你把他的年度工作总结好好查查。张总，王浩宇是我的一个亲戚，他的能力和为人我是清楚的，他不会有问题的。亲戚，难怪了，那么嚣张。王浩宇也不怕死的在旁边叫嚣着。张小云，我老就是公司部门总管，你一个清洁工在这里嚣张什么？今天就算是老总来了，也要给我老舅几分薄面。你还大言不惭要开除我？你以为你是谁？老王，你的能力和为人我很清楚，我也很信得过你。不过亲戚是什么德行？有的人会做表面功夫，你未必能识破。我邮箱的举报信还在，员工不会无缘无故举报人。你查一查，总是没问题的。好的，张总，我我查一查。挂断电话，王浩宇洋洋得意。怎么样，知道碰到硬茬了吧？硬茬，看你浑身上下就嘴硬吧。王浩宇话没说完，电话响起来了。王浩宇。你在岗位上都干了什么了？举报信都发到上司邮箱了，项目上的账目也不对，这个节骨眼上账目你也敢弄个假的出来？你是不是不想干了？你入职的时候我就说过不能出问题，你把老舅的话当做是放屁吗？不是老舅，你是不是误会了？误会什么误会？王浩宇，我又不是傻子，你那些账目一眼就看出来真假了，你自己处理这件事情，处理不好你就等着年后被开除追责吧。老舅很快就把电话挂了。王浩宇脸上的表情都呆滞了。浩宇，你怎么了？我老舅的上司说我被举报了，要开除我，还说我账目不对。上司怎么能这么说你？他怎么能冤枉你？你不能被开除。笑死，别人这么说你，难道不是因为你已经干了这样的事情吗？张小云，你给我闭嘴，全都是你，遇到你就全是麻烦，你真烦。哈哈，到底是谁遇到谁才全是麻烦？我请你来的吗？张婷婷被张小云气得不轻，但王浩宇突然出声打断的，是你。是不是你干的？刚刚是不是你去举报我？一定是你，是你举报我，我才要被开除。错，不是我举报你，是我要开除你。你凭什么开除我？你怎么能开除我？呵呵，我是你老舅的顶头上司，我凭什么不能开除你？霸占别人的奖金，做假账，举报信在我邮箱堆着，你说我怎么能开除你？你怎么可能是我老舅的顶头上司？你……王浩宇话还没说完，小云这边电话也响起来，小云直接当着昂浩宇的面接了电话。还开了免提，张总，王浩宇的事情我已经打电话通知他了，您放心，这件事情我一定会给您一个交代。小云挂断电话，王浩宇这次直接站不住，你是张总，张总你饶了我吧，别开除我。王浩宇，你在干什么？你怎么跟张小云说这种话？你走开，都是你在挑唆，是你在我面前说张总的坏话，我才会找张总的麻烦。张婷婷也是满脸震惊，急得哭了出来，是你自己说要帮我收拾他。王浩宇，你现在倒挂到我头上了。你到底有没有良心？不是你说他没什么出息吗？张总，你饶了我，别开除我。王浩宇，你可真没品，真废物。是我没品，我是废物。张总，你别开我。我还是那句话，你最好祈祷项目账单没有问题，不然你就等着收法院的传票吧。王浩宇亲口承认，小云是他上司，这把周围的长辈们都惊讶住了。张小云在外面都做公司老总了，挺能干的。张婷婷他妈刚刚还说他的女婿年薪百万。那张小云年薪是多少？看来张小云说要修路，不是说的假话呀。小云的二伯母从呆滞中反应过来，什么意思？
：“张小云，你不让我女婿去上班吗？”“对，我不让你女婿上班，而且您最好也祈祷你女婿没做什么过分的事情，不然我可能还会送他进去小黑屋。”“张小云，你敢送我女婿去小黑屋，信不信我打死你？”“二伯母，您尽管来，觉得我做错的也尽管来，不服也可以报警。”我们看看到底是谁的问题，还能是谁的问题？就是你的问题。你那么大个公司，养着他一个人怎么了？你是不是就不想家里人好？张小云，你心思真是歹毒啊！你这个狼心狗肺的东西。妈，你别管他了，这种男的只会推卸责任，怎么能不管呢？他条件这么好。妈，你没听到吗？他马上要进去小黑屋了。张小云，你还敢说？都是你，是你说他嫉妒你，小时候偷你玩具，长大偷你成绩，还骗你钱。没出息，都是你说的。张婷婷，你诋毁我，把自己干的事情推卸给我，你这倒打一耙的能力还真是与日俱增啊！你这个老女人害我丢工作，你真该死啊！你自己工作问题关我什么事？你不做那些事，谁会开除你？你还敢说？就这样，两人吵了起来，王浩宇就要直接动手了。够了，要打在外面打，在我家打算什么东西？处理你的事情，我不会搁置停下。至于张婷婷，我说了，今天你必须道歉。不道歉，你就等着你那些事情被翻出来吧。婷婷就不道歉，大不了这饭我们不吃了。我家婷婷没错。张婷婷，我不问二伯母，你自己想想，你要不要道歉？我只问这一次。张婷婷在小云的注视下，最后还是跟小云道歉了。二伯母，我说了，今天有些事情不说清楚，谁都不可以走。你的意思是要找我麻烦？好啊，我听着。张小云，你这种人绝对嫁不出去。我爸赡养爷爷奶奶这么多年。你们作为兄弟，没有管过爷爷奶奶一次。逢年过节，你们也没有给他任何东西。现在是不是该算算？你们出赡养费了？凭什么？凭什么要我们给钱？不给钱也可以，把人接走，住一年还是住一个月，还是住一天，你们自己商量。小云这话说出来，长辈们集体坐不住。张小云，你有什么立场说这话？你爸都没说话，你有什么资格说话？老爷子住在这里，好好的，凭什么去我家？你在说什么？老爷子的根就在这里，不能跟我们走。张小云，你想赶我走？爷爷，您搞错了。我今天是在纠正一件事情，伯父、伯母、叔叔、婶婶们该负起来的责任，全都要负起来。你、你、你这是要造反吗？自从你五十三岁上山给大伯父找草药摔伤了腰开始，在我爸这里调养生息了二十年。这二十年，我爸药没给您断过，也活也没让您干过。您把张峰伯伯们养这么大，是不是也该让他们负责了？这是一笔旧账，翻出来，大家的脸色都不好看。你看看你养的好女儿，她要撵我走，你怎么说？小云的意思啊，就是我的意思啊。哥哥弟弟们，你们也确实该赡养一下爸妈了。造孽呀、啊，真是反了天了！我们没说要赶您走，老宅就在旁边，您要回老宅住，让他们给钱，还是说要跟他们一起住，全看您和他们商量。我们养了您二十年，您又不止这一个儿子，不能全部责任都让他负责。您住在我们家。胳膊肘还往外拐，您不是一直惦念着大哥、二哥、四弟吗？您去跟他们住两年，帮衬一下他们，不是更好吗？你、你们就是要撵我走，造孽！天杀的，你就听你这个混账女儿的话，要把你老子撵走，你就是个逆子！我要去找公安局来把你抓进小黑屋。爸，婷婷说的没错，二十年前您为了给大哥采药摔伤了腰，这么多年一直就住在我家，这些事情村上的邻里邻居都看得到，您非要报警把我抓进小黑屋。您可以尽管去，证人又不是找不到，医院开的证明也不是查不到，我们就看看他们到底要怎么判。爷爷，我可只是要跟大伯、二伯、四叔商量事情，从头到尾没提一句要您出去，您可别胡说。你的意思，不就是要把我撵走吗？让他们把我接走，不就是要撵我出去吗？就是啊，爸爸在这里住了这么多年，你们突然要他走，就是在撵他走啊。爷爷想报警就去报吧，您不报我还想报警。看看不赡养父母对考单位有没有影响。大伯家的那个哥哥在准备考公，四叔家的弟弟马上毕业也准备考公。不过其实有没有影响都不重要，反正只要单位知道大伯四叔不赡养爷爷，我想哥哥和弟弟的工作生活一定会很精彩。至于二伯母、二伯父今天不在家里，一向都是您做主。我和张婷婷也在一个城市，必要的时候我也可以去说一说。这下没人反对我的话了。大伯、二伯母。四叔，爷爷的事情你们打算怎么处理？爸爸去我家住，我没意见，但是不能一直住我家。二弟和四弟也要把责任负起来。二弟今天不在，那就是弟妹做主。我的意见是一家住一年，明天就是初一，正好可以去住。
。不过我儿子明年要考试，爸爸住我家不方便，不如先从二弟家开始。我不同意，我家婷婷明年也有事，住在家里不方便，四弟那边先住下吧。什么方不方便？肯定是从大哥开始住，你们别找理由来推辞。你们家不方便，我们家也不方便，我没房间给爸爸住。一群人说着是同意了，但是依然推辞来，推辞去。小云爷爷脸都要气得扭曲了。我哪儿也不去。这时，小云拿起手机，佯装打电话：“喂，你好，是派出所吗？”张小云，你在干嘛？爸，您去我那边住一年也没什么关系，就去我那里住吧。就是，爸，大哥都说让您去他那边住了，您这么多年也没在大哥家住，还是去吧。爸，过去住吧，以后您还会回来的。你们真的诚心要让我过去吗？肯定是诚心。爸，你在老三这边，您受苦了，去那边享清福去。我早就在这边待够了，家里又穷，环境又差，还有两个不懂事的孩子。要不是老三留我，我早就走了。爸，你怎么能这么说呀？小云爸爸气得不轻。随后，小云冷笑着把手机录像打开。既然伯伯都同意大伯父的意见，那就拿着作为证据，大家以后可别闹事耍赖。就这样，一大家子人不欢而散。王浩宇和张婷婷吵架，直接走了。爷爷，您既然是要去大伯家住，大伯家肯定有这些东西。您刚刚也说了。东西脏兮兮的，带过去可别脏了大伯父的地。不带就不带，你以为我稀罕？第二天，没想到王浩宇又来了。张总，您别开除我。张总，是我有眼不识泰山，是我的错得罪了您，您高抬贵手，不要开除我。王浩宇，我要开除你，不全是因为你得罪了我。公司账目你要是能在年后上班之前解决掉，那就没有问题。不然，小云态度摆在这里了。王浩宇一句话不敢说，马上就走了。第二天。小云爸爸带着小云和他弟弟去买点东西，路上碰到了几个亲戚，他们看我爸的眼神有点怪异。张老三，昨天听你爸说，你把他从家里撵出来了，这老年人年纪大了，行动不方便，你也把人撵出来，是不是不太合适？小云在旁边听得一脸疑惑，爷爷难道就是这么跟亲朋好友说的吗？人不是我爸撵出去的，那是大伯父他们把爷爷请去家里的，我爸没撵爷爷。可是你爷爷就说，是你和你爸把他撵出来的。爷爷觉得我们家条件不好，所以在大伯父说让爷爷去他家住的时候，爷爷就去了。爷爷以后还要去二伯四叔家住，爷爷说他又不止我爸一个儿子，去谁家住住都没关系。果然，小云一卖可怜，人家就买账了。也是，你爸确实在你家住了不少年了，是该去你那些伯伯叔叔们家住住。小云爸爸也没反驳，和这些亲戚分道扬镳之后，小云直接就给大伯父打电话。大伯父，爷爷是您请过去的。但是您如果跟外面说是我爸把人撵出去的，那我们直接公安局见吧。不是，大侄女，你打电话就是找我麻烦，你会不会气？我话都说到这了，再有奇怪的传言，您看着办。小云说完就挂了电话。假期结束后，小云回到公司，先找人调查了王浩宇的账单，发现他的账单确实有不少问题。小云让法务部按照流程走，直接把王浩宇告上法庭。但没想到，王浩宇已经带着他的东西跑了。至于张婷婷。在查王浩宇的时候查到他，他根本没有找到工作，所谓的年薪二十万全都是王浩宇给他的，他没找到工作，还想骗人的钱。小云直接把事情跟二伯母说了，二伯母气得把张婷婷臭骂了一顿。小云，婷婷好歹是你姐姐，再怎么吵闹那也是一家人。你现在是公司高管，你就随便给婷婷安排个什么小职位，混混日子就行了。大公司养一个小职员应该不成问题。二伯母，我没什么出息。公司养不起闲人，您还是找别人吧。最后，张婷婷那边，二伯母找小云要工作，小云没给，张婷婷就自己去找了个卖酒的工作，后面喝坏了身子。二伯母为了给他治病，花光了积蓄，还要到卖车卖房的地步。其实有些事情全都是他自己咎由自取，要不是张婷婷贪慕虚荣、好吃懒做，就不会出这些事儿。人还是要对得起自己的良心。你们支持小云的做法吗，宝贝女儿？这是爸爸给你买的大别墅，喜欢吗？而且这里离你们学校又近，以后你就住这里吧。爸，这太豪华了，会影响我检阅朴素的校园女神人设，我还是住宿舍吧。一个月后，学校社团来了个学妹，她说别墅是她的，还说她爸是首富。看着又土又丑的学妹，婷婷陷入深深沉思。婷婷在他们大学的艺术社当社长，艺术这个东西讲究天分，婷婷不想让别人觉得她是人民币玩家，所以她没告诉过任何人。其实他爸是首富。原本婷婷好好披着马甲当女神，顺便和帅气又上进的男朋友谈谈恋爱。突然有一天，一个又土又丑的学妹
，被人簇拥着进了社团。我告诉你们，我爸可是首富，你们把我伺候好了，以后少不了你们好处。婷婷第一反应，首富换人当了吗？直到他亮出手机里，婷婷老爸顾志强的照片，说：“我长得像我爸。”婷婷彻底懵了，连忙发信息质问了他爸爸：“我什么时候多了一个妹妹？”婷婷的爸爸用祖宗十八代诅咒发誓，他就只有婷婷这一个女儿，婷婷才相信了他。你爸是顾志强。没错，我是他唯一的女儿，叫顾静静。听到他大言不惭，婷婷的火气腾腾腾的往上冒，心里想到：顾志强有你这么一个女儿，他自己知道吗？但婷婷并不打算立马戳穿他，想看看他冒名顶替婷婷到底想要干什么。顾婷婷学姐，让静静进社团吧。静静说：“这周末可以让我们去他家的大别墅烤肉。”行，把学生证拿来，我登记一下。顾婷婷把手伸向顾静静，顾静静有点犹豫。但还是把学生证交给了顾婷婷。顾婷婷翻开他的证件，看到籍贯一栏赫然写着山东围城。顾婷婷纳闷：首富不是江城人吗？你的籍贯怎么是山东围城？顾静静反应很快，毫无破绽。我家祖籍是山东的，只是目前定居在江城而已。听到顾静静这么说，婷婷心想：什么山东？我家祖籍就是在江城。他这是笃定了，没人会真的去查，才敢这么信口开河。我老爸注重隐私。向来把家人的身份信息隐藏得很好，这才给了顾静静钻空子的机会。你说这周末要带我们去你家大别墅烤肉？顾静静眼里闪过一丝骄傲。没错，我爸爸给我在学校不远的幸福小区买了座别墅，方便我平时有空过去住住。婷婷心里有不好的预感一闪而过。他说的别墅，该不会就是一个月前婷婷老爸买给他的那个吧？上次婷婷过去看了一回这个别墅，气派是气派，可惜太大了。婷婷一个人住的话，觉得的慌。装修也太豪气，不符合婷婷的审美，于是就这么闲置着。可是现在怎么突然就成他的了呢？社员们激动地围在顾静静身边。首富家的大别墅，哎，我能去吗？静静算我一个，我也想去。顾静静来者不拒，大方的笑笑说：“大家想来的都可以来。”小云心里冷笑：“别墅的大门是有人脸识别和指纹识别的，系统上只录入我一个人的信息，我倒要看看顾静静怎么进别墅大门。”男朋友王浩宇约了我在学校操场。王浩宇是学生会会长，虽然家境一般，但是长得帅，能力强，人又上进，对我更是百分百的迁就。交往半年，我对他非常满意，决定在观察一阵子后，就可以带他回家见见家长了。浩宇，你知道顾志强的女儿吗？婷婷打算慢慢跟他坦白他的身份，浩宇却意外的看了婷婷一眼。你说大一的那个顾静静吗？没想到连王浩宇都听说了这个假消息，这倒是让婷婷非常被动。婷婷沉思几秒，决定在打假顾静静之前。先不透露他是顾志强女儿的身份，免得王浩宇觉得婷婷是在开玩笑。对，就是那个顾静静，没接触过，不熟。婷婷想想也是，王浩宇就是直男一个，能对顾静静有什么了解？于是不再继续这个话题。王浩宇很忙，说完就走了。这时婷婷对面来了一个人，一看却是顾静静。顾婷婷学姐，原来王浩宇学长是你的男朋友啊，我看上他了，学姐主动退出吧，条件随你提。从小的教养告诉婷婷，做人要低调，千万别炫耀。是以婷婷作为真正的首富千金，二十年来从来都没有说过一句这么狂的话，今天却从一个冒牌货的嘴里听到了。婷婷冷笑一声，恶意满满。那你说说，你能出得起什么样的条件？顾静静高傲地说：“学姐已经大三了吧？等你毕业了，我可以推荐你进顾氏集团工作，并且给你开七位数的年薪。”就这，顾婷婷笑了。也就是说，你现在什么条件也拿不出。就想空手套白狼，顾静静丝毫不认怂。学姐，我希望你格局可以大一点，别光盯着眼前的一点点小利益。他高高在上的姿态让顾婷婷反感。顾婷婷仔仔细细从头到脚用眼神扫了他一遍，然后悠悠说：“你说你是顾家的大小姐，我不信。”顾婷婷看到他的瞳孔急剧一缩，但很快找回气场，说道：“我是不是顾家大小姐？等周末带你到大别墅看过，不就知道了？谁说有别墅？”就可以证明你是顾志强的女儿？我不信，没准那个别墅是你租的。你这头发是刚做的，看着挺有光泽的，可你发质好差，以前很少保养吧？指甲做了美甲，手上也涂了粉底，看着精致。不过你的手指好粗，跟常年干活的人一样。难道顾家大小姐平时还需要干粗活吗？衣服和首饰都是大牌，像是精心打理过的。不过跟你的气质完全不搭，你的穿着打扮真是怎么看怎么别扭。该不会衣服是你偷的吧？原本就心虚的顾静静被一句偷的给刺激的炸毛，丢下一句神经病，头也不回的逃走了。婷婷乐了，她该不会真的是小偷吧？
。这天，顾婷婷刚到学生会办公室，就看到王浩宇被顾静静纠缠着。顾静静是真的怒了，顶着我的身份插足我的感情。顾静静可以更不要脸一点吗？假千金当小偷还不过瘾，你现在直接当小三是吧？我发誓，这是我这辈子说过的最难听的一句话。顾婷婷本来就心虚，一句掷地有声的假千金，最能气到她发抖。顾婷婷。谁是假的？顾静静拉下脸来，还用我再说一遍吗？又土又丑，谁给你的自信敢冒充白富美？婷婷终于把心里话给说出来了。婷婷以为王浩宇是被纠缠的那个，理所当然的以为他肯定是站在婷婷这边的。没想到打脸来的这么快，王浩宇挡在了顾静静的面前，皱着眉对顾婷婷说：“顾婷婷，你少说几句，静静不是你想的这样。白天还跟我说和他不熟，晚上就叫上静静了，不是我想的这样，那是哪样？”顾婷婷盯着王浩宇的眼睛质问：“我这个人其实很好说话，但在感情里，我只喜欢被明目张胆的偏爱。我要我的男朋友，无论是错还是对，都只站在我这边。如果他做不到，那我就把他踹开。”婷婷愿意听他解释，可他一个劲推婷婷走：“我先陪你回宿舍，回去路上跟你说。”顾婷婷指着顾静静说：“不用回去，就当着他的面解释。现在有的是时间，你可以解释啊。”王浩宇支支吾吾说不出来。顾静静见到这种情况，得意的笑了。事情就是我对王浩宇学长表白了，浩宇学长答应给我一个追求他的机会。听到顾静静的话，要说婷婷此时此刻的心情，简直可以用晴天霹雳来形容。不是婷婷对王浩宇有多深情，她只是接受不了两件事：第一，他看走眼了，看上一个墙头草；第二，墙头草放弃我，倒向一个骗术拙劣的丑女孩。他甚至还没吃到顾静静给他画的饼，就这么倒戈了。婷婷转身就走，婷婷知道他和王浩宇之间玩完了。因为婷婷有爱情洁癖，无法接受一个吃着碗里的看着锅里的渣男。王浩宇追了上来，路上他拼命向婷婷解释：“婷婷，你听我说，顾静静问我她能不能追我，我怎么回答吗？我只能说这是她的自由，别的我真的什么也没说。求你别生气了，好不好？我不会接受她的，我只爱你一个。”王浩宇扯着婷婷胳膊，一路从教务楼扯到了教学楼。放手，放手！你以为我读幼儿园吗？以为三两句话就可以骗我回头？就在这时候。教学楼里走出来一个人，这人直接走到婷婷他们面前：“你谁啊你？你没事吧？”婷婷看向男生，一声大大的耳朵，她的脸有点眼熟。张小马。婷婷脱口而出，男生一愣，像是没反应过来。婷婷竟然知道他的名字，随即朝婷婷点了点头。他怎么办？婷婷看向王浩宇，王浩宇连忙对婷婷说：“婷婷，你一定要相信我，我会跟你解释清楚的，好不好？刚才的事真的是误会。”婷婷心里觉得很悲哀。这个两面三刀的男人，是不是一直把她当做好骗的大冤种？婷婷不打算就这么放过他，他敢耍婷婷，婷婷就让他尝尝什么叫常在都会听了。婷婷拿出手机拍下王浩宇狼狈的样子，婷婷边录视频边说：“王浩宇，我们交往了两年，我对你还是有感情的。只要你在视频里再说一遍你刚才说过的话，你说是顾静静在单方面纠缠你，你对她没有好感，你绝对不会接受她。只要你说了，我就原谅你。”王浩宇。你敢不敢说？他的表情由红转青，由青转红。婷婷对他心里的想法一清二楚。如果真说了上面的这段话，那别说是顾志强的女儿了，换成是任何一个有自尊的女孩，都不会再接近他。而他不想错过顾志强的女儿。顾婷婷，我们分手吧。终于得到意料之中的结果，婷婷嗤笑一声，冷静的关掉视频。王浩宇低着头直接跑远了。其实婷婷的心里没有外表看来的那么平静。那一瞬间，婷婷真的特别想冲过去，一脚把他踹翻，再大声告诉他：“白痴，我才是那只你想摊上的金凤凰。你曾经离机会只有一步之遥，可惜现在永远错过了。但是我没有，我校园女神的人设不能蹦。我告诉自己，往好处想想。在我对王浩宇的感情还没有那么深的时候，让我看清楚他的人品，也算是件好事。我回头打算谢谢张小马。一阵风吹过，带着沙子进了眼睛，我忍不住揉了揉眼。”张小马却误以为我哭了，别哭，他不值得失去你，他会后悔的。婷婷心想，这人看着冷冰冰的，没想到还挺会关心人。知道了。第二天，王浩宇和顾静静光明正大的在一起了。顾婷婷在艺术楼前遇到了他们。顾婷婷学姐，我们又见面了。顾婷婷嗤笑一声，假千金和劈腿男真是天生一对。假千金，你打听好对方的家世了吗？这么迫不及待的倒贴，小心到时候人财两空。学姐不识货。我识货，浩宇学长的价值，我比你更清楚。那周末的别墅之旅，我拭目以待。正在这时，张小马走了过来。你怎么在这？恰好路过，不想看你书，来帮你一把。
。婷婷明白了张小马的话外之音，分手欲上前男友，谁没对象谁可悲。他这是在帮婷婷找回场子呢。婷婷点点头，轻轻说了句：“谢谢。”今天是艺术社开社团会议的日子，偌大的教室里，吴泱泱坐了一大波的人。张顾婷婷召集了所有的社员来开会，其实是有个比较重要的事要宣布。故事集团旗下的艺术小镇发来邀请函，邀约五十名艺术社的社员前往艺术小镇观光学习一个月。关于艺术小镇的来源，还要从两年前说起。大一那年，我竞选上了艺术社社长，一高兴就心血来潮，给老爸打了个电话报喜。没想到当天下午，学校就收到一笔来自我老爸的巨额投资，指明了要拨给学校的艺术社使用。要不是我强烈反对，老爸甚至想直接坐飞机来我们学校给我颁发一个荣誉勋章。为了让我做好艺术社长的宝座，老爸大手一挥，在城南投资建设了一个文化艺术集散地，名字叫艺术小镇。小镇引进了两千多家时尚企业，上百名的国内外顶级设计师聚集于此。因为我不想暴露身份，所以老爸以公司的名义跟校方签约了一个人才导入协议，对外宣称校企合作，以创业带动就业，打造时尚产业人才高地。学校每年都会定期输送艺术社的社员进艺术小镇学习，久而久之。别人都以为这是合同里约定好的，其实他们都不知道，所有的名额都是由我来直接指定的，跟协议没有半毛钱关系。看到社员都来了，婷婷开始点名：美术系的张小云、李丽、陈东，产品设计系的王鲁远。以上五十名同学，明天早上十点之前在校门口集合，坐学校安排的大巴车前往艺术小镇学习一个月。被点到名字的学生高兴地欢呼了起来，毕竟能去艺术小镇，对于学生来说是一个非常好的历练机会。甚至在以后求职的时候，这也是一个强有力的优势。婷婷正准备说一些注意事项，顾静静的小跟班李秀秀突然跳了出来，打断：“学姐，你私心也太重了吧？凭什么选的都是和你要好的人？要说我选的都是和我要好的人，那纯纯是种污蔑。首先，当社长最起码的要求就是一碗水必须端平，否则他当能考上这所大学的高材生，都是泥巴捏的吗？我不公平的话，谁能服我？其次，我也是要脸的，小镇就是我家。”企业高管都是认识我的，输出一波关系和我要好，但是无才无能的人，最后丢的还不是我自己的脸，所以不用我亲自出马，就有社员替我出头。你凭什么说学姐不公平？没错，这个名单里的人都是公认的有能力的，而且大部分人都大四了，需要实习的机会。你一个大一的新生，不懂规矩，瞎说什么？小跟班怂了，他小声说：“静静，这也太不公平了吧？凭什么都是学姐说了算？”顾静静之前接二连三的被婷婷戳中痛点，心里早就拱了满满的火，借机找茬说：“秀秀说的没错，艺术社没道理，是你的一言堂，我提议重新选人。”婷婷眼皮都懒得抬，艺术小镇不是顾氏集团旗下的吗？让谁去实习，还不是顾大小姐一句话的事？顾静静马上就意识到事情不妙，立即拒绝：“公司的事都是我爸爸做主的，我不会插手，安排各把人实习而已，怎么能算是插手呢？”还有谁想一起去实习的？去求一求顾大小姐不就行了？小跟班看顾静静的眼神亮了，小云心里偷笑，这叫搬起石头砸自己的脚。没再理会黑着脸的顾静静，小云对需要去实习的社员说了些注意事项，又公布了本学期的活动、比赛等等，然后宣布散会。会后，张小马约婷婷出去走走。女生的第六感告诉婷婷，张小马对她肯定有意思。两次接触下来，婷婷倒是不反感他。于是他们一起去江边散步，婷婷边走边等他表白。可张小马东拉西扯的，就是说不出主题。我问你，你是不是喜欢我？张小马脸都僵了，半晌后点点头。我喜欢你两年了。婷婷有点意外。那你怎么从来没有对我表白过？张小马头一低，向来冷硬的人，这会儿看着竟然有点落寞。准备表白的时候，发现你已经有男朋友了。哦，不过我刚失恋，还不想这么快就开始一段新的恋情。你先别拒绝。听我把话说完，我比你大一岁，目前大四，读的是医学专业。我家里条件还可以，父母都是明事理的人，我对自己的感情有了解，对你绝对不是一时兴起。我喜欢了你两年，也有终身爱你的打算。我很感谢，不过抱歉，我还是要拒绝，对不起。婷婷话还没说完，张小马脸色一紧，急忙打断：“你不用这么快做决定，给我一个机会，我们先相处试试，可以吗？”婷婷突然觉得他还挺可爱的，仔细想想，似乎他的每一次出现。都能让婷婷觉得挺愉快。既然这样，那不如就相处试试。好吧，那给你一次机会。宿舍里，前一秒婷婷还回忆着张小马高兴的像只二哈的脸，下一秒就接到了老爸的电话。什么？你让我相亲？和谁？
。婷婷老爸小心翼翼的说道：“是你俩阿姨家的儿子，小时候你叫他哥哥的，你还记得不？你幼儿园的时候很喜欢跟他玩的。”不是，为什么突然要我相亲呢？难道我们家破产了，需要我商业联姻吗？不是的，其实是你爷爷给你和小石头订过一门娃娃亲。现在是什么年代了，还玩什么娃娃亲？我不认，不认，不认，当然不认。只不过这次你梁阿姨突然提出这件事，再说我们两家也算三十之交了，这我哪好意思拒绝？乖女儿，你放心，我的意思是你就去见一面，事后我就说你没看上他儿子。挂了电话，婷婷觉得脑袋秃秃的，这个亲不相也得行。不过上有政策，下有对策。第二天，婷婷故意迟到了半小时才到，没想到男方比婷婷更拽，他还没来，又等了十多分钟。婷婷远远看着张小马走了过来，婷婷，是我，坐在咖啡厅里。婷婷终于知道了事情的来龙去脉。张小马，也就是梁阿姨的儿子，昨天向他妈妈透露，他正在追求喜欢的女孩子。梁阿姨一向很开明，十分赞同儿子追求真爱的行为。但是他突然想到，自家老爷子曾经和顾家的老太爷，也就是婷婷的爷爷订过一门娃娃亲。后来张家去了京城，而顾家留在了江城，因为发展方向不同，所以两家的后辈交际不多。虽然谁也没把这件事当真，可梁阿姨觉得。必须要给娃娃亲一个交代，于是给儿子出了个主意，只要两人相亲一回，事后就说没看上，这事不就了结了吗？正好得知婷婷和张小马在同一个城市，于是就有了这一回的相亲。婷婷哭笑不得，张小马却乐得眉飞色舞。他说：“我们是千里姻缘一线牵。”就在这时，婷婷手机上却突然来了个电话，是美术系的李丽。喂，什么事？学姐，我们到了艺术小镇，小镇工作人员在清点名单的时候。发现有几名同学和对方收到的实习名单不符，名单上美术系的张小云和设计系的王卢元等好几个同学的名额都没了，换成了李秀秀、陈看这几个和顾静静比较要好的大一新生。李丽的意思很明显，实习名单被顾静静动了手脚。婷婷突然想到，昨天她把实习名单放到布里老师办公桌上的时候，王浩宇和顾静静也都在场，这事一定是他们干的，所以他们明知道老师的办公室有摄像头。还是明目张胆的更换了实习生名额。婷婷想，她大概猜到了顾静静的心态。她以为实习名额是学校安排的，对接人也只认名单而已。而丢了名额的学生，大概会认为小镇是因为首富千金的命令才更换名额的，也不敢闹事。他这是在赌，可惜他注定会输。好的，我知道了。挂了电话，婷婷忍不住嘲笑他们的愚蠢，他们这是主动找死啊！随后，婷婷给艺术小镇的实习负责人打了一通电话，两个小时后。顾静静的小跟班等人就灰溜溜的被赶了回来，跟着一起来的还有负责校企合作的王主管。王主管带着像鹌鹑一样的几个学生，杀到了艺术系主任的办公室，把几个学生私自更换实习名额的事情原原本本的和系主任说了一通。李秀秀等人自然不会白白背下这个黑锅，立马把顾静静给供了出来。婷婷到办公室的时候，正听到李秀秀哭着解释：“王主管，真的不是我们换的实习名单。”我们只是让顾静静给我们一个实习的名额而已。李秀秀哽咽着补充了一句：“顾静静就是你们顾氏集团的大小姐，她爸是顾志强。”王主管是认得婷婷的，为防她现在就戳穿顾静静，婷婷立即走了进去。王主管见到顾婷婷，连忙就要说话，婷婷却用安抚的眼神示意他先别出声。婷婷还想看看顾静静到底怎么进自己的大别墅呢。王主管清了清嗓子：“我本人不认识顾大小姐，不过不管是谁犯的错。”希望学校都可以公正处理，不要徇私。系主任连忙点头，我保证学校一定会严惩肇事者。周末很快就到了，对顾静静持怀疑态度的同学，早已经迫不及待的想见见首富家的大别墅。顾静静对这天也是格外重视，浩浩荡荡的领着几十个人到了紫金山别墅的门口，这就是顾静静爸爸给她买的别墅。顾静静指着偌大的别墅，抿嘴一笑，看到真有别墅，原本认定顾静静造假的同学，心里也有点不确定了。人群里叽叽喳喳，羡慕开来。好大的别墅，不愧是首富的手笔。王浩宇也来了，一脸的与有容焉，仿佛这别墅是他家的。婷婷约了张小马一起过来看热闹。婷婷一抬下巴，指指顾静静，大门指露了婷婷一个人的信息。婷婷倒要看看顾静静怎么进去。张小马漠不关心的扫了眼顾静静，把随身带着的水壶打开，递到婷婷面前，喝点水。还真有点渴了。婷婷咬住吸管，咕咚咕咚喝起来。一群人在外面观摩了好久，顾静静终于走到门前，准备开门。婷婷以为她要用指纹或者刷脸解锁大门，不由得勾着脑袋去看，没想到她却突然按下了门铃。门铃，别墅里有人。我懵了，谁在别墅里？过了一会
，一个五十岁上下的佣人打扮的阿姨从别墅里走了出来，把顾静静迎了进去。这下连张小马都露出了不解的表情。婷婷赶紧给老爸打去了一个电话：“喂，爸，你是不是给我安排佣人了？”“没错，安排了个看房子的，五十来岁，姓孙，王秘书看的女儿跟你是同个学校的，比较有缘分，就选了她。怎么了？”女儿跟婷婷是同一个学校的，婷婷一下子就秒懂了。原来顾静静是给他看别墅的阿姨的女儿，婷婷决定要把这阿姨辞了，另外还要告他带人非法侵入民宅。很快，保安和警察就到了，而顾静静的烧烤 party 才只是刚刚开了个头，蹲下都不许动，有人举报你们非法入侵民宅。几名警察亮出证件，十几个保安手持工具一字排开，一群大学生那见过这个阵仗，全都傻了眼。直到有人把事情的来龙去脉都交代了一遍。为首的警察才走到顾静静的面前质问：“你说你是这座别墅的业主？”顾静静脸色惨白如纸，被当众揭穿身份的恐惧让她说不出话来。她把求助的目光看向孙阿姨，期待她能说点什么。不用看了，警察适时打断，冷着脸说：“我们已经和真正的业主打电话核实过，这别墅跟你没有任何关系，还不老实交代？想让我带你去局子里慢慢说事吗？”警察的恐吓起了作用，孙阿姨脸色惨白：“我说，我说。”我是这里的佣人，静静是我的女儿。她说要带同学来这玩，我想别墅平时空着也是空着，就同意了。这件事都是我的错，跟静静没关系啊。这一下，人群直接炸开了锅。顾静静是顾家佣人的女儿，她竟然好意思说自己是顾家的大小姐。顾静静太牛了，论不要脸，我真的就服她，她竟然敢玩这么大。在一句句的嘲讽里，顾静静浑身发抖，然后直直的晕了。王浩宇的脸色惊的好像见了鬼。死死盯着晕在地上的顾静静，像是要把她看穿个洞来。闹剧结束，除了几名学生被喊到警局做笔录之外，其余的人都回学校了。顾静静借着母亲在顾家当佣人的机会，冒充顾志强的女儿的消息，第一时间席卷校园，成为人人茶余饭后的谈资。学校迅速给了她一个记大过的处分。但是等待顾静静的，还不只是一个大过这么简单。婷婷老爸在给她买别墅后，顺便让王秘书。在别墅里准备好了婷婷的生活用品、服装、首饰，当然这些都是名牌。顾静静身上穿的、用的、伪装自己是白富美的资本，都是她偷用或者偷卖别墅里的东西得来的。婷婷让王秘书核算好损失后，直接向人民法院提起了诉讼。顾静静即将面临几十万的补偿，拿不出钱就有可能进小黑屋。另一边，许久没见的王浩宇托关系找人带给婷婷一段视频，他想约婷婷见面。视频里。王浩宇憔悴不堪，右手举了把水果刀抵在左手腕，他深情地对婷婷说：“婷婷，我自始至终爱的只有你，我只想再见你一面。如果你不肯答应，我就把这一刀划下去。我在贵宾酒店的六零六房间等你。”王浩宇的行为让婷婷不齿。如果他约婷婷见面的地方不是在酒店，婷婷原本已经打算让事情就这么过了的。毕竟王浩宇已经声名狼藉，婷婷没必要再对付他。可他明显还在侮辱婷婷的智商。用自杀来威胁婷婷去酒店。如果婷婷去了，他接下来打算对婷婷做什么？婷婷心想：跟我玩心机，那我就奉陪到底。婷婷转头就把酒店名字和房间号发给了顾静静。顾静静一直以为王浩宇是个富二代，婷婷相信被债务缠身的他一定知道接下来该怎么做。自从婷婷设计让顾静静和王浩宇酒店见面后，又过了半个月，王秘书说顾静静已经把欠下的欠款。全都不急了。婷婷以为事情到这里就结束了。顾静静还债的钱肯定是来自于王浩宇的。王浩宇不清楚婷婷送他的东西有多值钱，但是顾静静倒是清楚的很。不过，即便是他拿了王浩宇身上的东西，不管是骗的还是偷的，那都与婷婷无关。这段时间，婷婷和张小马正奉旨谈恋爱呢。对于这段感情，两家的长辈都非常看好。婷婷本人也在一天天的相处中越来越沉浸其中。他们经济实力相当。相处的时候轻松又自在，完全不用像对待王浩宇一样小心翼翼顾及他的感受。他们三观和爱好相似，在一起的时候有说不完的共同话题，就算彼此安静沉默，也不会觉得冷场。有时候婷婷甚至觉得顾静静是老天爷派来帮她的，她一出现就用照妖镜照出了王浩宇的真面目，还让他捡到了张小马这个大宝贝。这么说来，顾静静简直是婷婷的恩人。之后，婷婷不再关注王浩宇和顾静静。只专心过好自己每一天的生活，直到有一天，学校又传开一个大新闻：王浩宇杀人未遂，被羁押了。下午五点的时候，婷婷和张小马正在吃晚饭，学校里传来了警笛声和救护车的声音，声音往湖边去了。等他们吃完了，才从同学口中得知
顾静静被王浩宇推下了湖，被恰好路过湖边的同学看见，于是报警了。顾静静被救护车拉走，王浩宇被羁押。又过了几天，婷婷从同学的口中得知了事情的完整始末。那天，顾静静到了酒店房间，敲开门后见到了王浩宇。他原本是想求王浩宇帮他还债的，王浩宇当然不肯，于是他直接迷晕了王浩宇，偷走了王浩宇的手表，还私自拍下了不少不雅的照片。打算以此来威胁王浩宇，顾静静便卖了手表，之后还清了债务。但很快他身上又没钱了，他不肯回学校，怕被同学耻笑。可他妈要他面对事实，把他从家里赶了出来。他没地方可去，又没钱住宾馆，于是只能用不雅的照片威胁王浩宇给他送钱。王浩宇家境本来就不好，当然没钱给顾静静挥霍。可顾静静不信，以为王浩宇是因为记仇才不肯给自己钱。他质问王浩宇：“明明你身上的一块表。”就价值几十万，为什么偏偏不肯借几万块钱给我应急？王浩宇根本不知道手表的事，一再追问顾静静，才知道被顾静静拿走的那块手表价值几十万。他当即要顾静静归还手表，还说手表是婷婷送我的生日礼物，你赶紧还给我。顾静静当然不相信，以为这是王浩宇找的借口，于是真的在校园网上发了一张在脸上打了码的照片来吓唬王浩宇。他没想到这一行为。会让原本就精神紧绷的王浩宇彻底崩溃。王浩宇在湖边找到顾静静后，二话没说，直接就把她推下了湖里。刚好路过的同学看到了，及时报了警，顾静静才没什么大碍，不然王浩宇就真的成了杀人凶手了。这件事一出，轰动太大，情节太过恶劣，王浩宇和顾静静两人直接被学校下了开除处分。从此以后，婷婷也没见过顾静静，而王浩宇被判了刑，关进了小黑屋。婷婷去小黑屋见过他一面。王浩宇见到婷婷的时候，后悔不迭，泪流满面。婷婷，是我对不起你啊！我之前约你去宾馆，其实打算跟你发生点关系，最好拍下视频。这样一来，即便你不原谅我，我也可以以此威胁继续和我在一起。我知道错了，老天爷一定是为了惩罚我，才让我被顾静静迷晕的。婷婷，你送给我的表价值几十万，是真的吗？顾婷婷点点头说：“是真的，除了那块表之外。”情人节送你的腰带，新年送你的胸针都不便宜。等你出狱了，可以卖了换点钱。还有，我忘了告诉你，我才是古志强的女儿。王浩宇崩溃了，他涕泗横流，大声诅咒顾静静，又不停的甩自己耳光。婷婷看着完全没了精气神，仿佛老了十岁的王浩宇。回去的路上，婷婷有些感叹，原来前途光明的高材生和铁窗里的囚徒只有一墙之隔而已啊。婷婷惋惜的摇了摇头，张小马紧了紧握着婷婷的手。对婷婷说：“所以说，人可以贪心，但不能贪婪。如果不能控制欲望，那就只能被欲望摧毁。还好，我这辈子只贪心你一个。”婷婷心里一暖，嗯，就这么说定了。一辈子我们只贪心对方一个人。王浩宇他妈告诉我，当他儿媳妇必须满足四个条件：不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩。我说我找老公只有一个条件，必须父母双亡。谈恋爱一年。王浩宇提出带张小云见家长，张小云听了，满心欢喜的就答应了。随后准备了不少礼物带去。临出发前，张小云才知道，今天见面的地点是在餐厅，而不是男友的家里。王浩宇尴尬的笑了笑：“小云，我妈说第一次见面，外面更合适点。”张小云心里突然有些不舒服，不让去家里，是因为他妈觉得我还没资格进的家门吗？到了餐厅，张小云主动将礼物提了上去，笑脸相迎：“阿姨，第一次见面。”不知道你喜欢什么，就随便买了点东西，希望你不要嫌弃。谁知道浩宇他妈连眼皮都没抬，直接伸手接过，随手放在座位下方。王浩宇叫来服务员，准备点菜，却被他妈给拦住。他妈看着张小云说道：“小云，既然我儿子带着你来见我，那说明他是奔着结婚去的。要当我家儿媳妇，就得满足我四个条件，你同意吧？”这才第一次见面，话都没聊两句，未来婆婆就要小云答应他四个条件。小云想着，或许他妈是急着让我们结婚，先谈谈礼金什么的，便点了点头。阿姨，您说，我听着。他接下来的话简直震碎了小云的三观，他妈眉头微皱，用一种几乎命令的头吻说道：“我的四个条件就是不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩，不答应婚事就没商量。”小云愣了好一会才反应过来，转头惊讶的看向王浩宇：“必须答应这四个条件，我们才能结婚吗？”王浩宇表情一脸淡定。小云，我妈说的这些也是最基本的吧？小云以为男友会斥责她妈妈太过分，毕竟现在都二十一世纪了，谁家会用这种条件娶姑娘？
，小云家条件不差，比起王浩宇，他家好太多了。不要彩礼，小云可以答应。父母原本也计划结婚后也是让小云带回去的，当做小家庭的资金。若是王浩宇家真的太困难，也不是不可以省掉，到时候走个形式就好。可是眼下王浩宇妈妈这条件，分明不是想让小云扶贫这么简单，是把小云当成一个免费保姆，外加倒贴的生育工具。只要是个人。都不可能答应这种荒唐条件。小云压住心头的愤怒，冷笑的看向浩宇他妈：“阿姨，你说的这些条件我都可以答应，但是我结婚也有一个条件。”浩宇他妈表情有些不耐烦：“说吧，就知道你这丫头不简单。若不是我儿子看上你，我根本就不会来见你。”他那口气仿佛出来跟小云见一面，是多大的恩赐一番！真想问问他是哪国的总统，以为自己是天上的王母娘娘了？台场有这么大。小云冷笑的看向他妈：“阿姨，我找老公只有一个条件，就是必须父母双亡。”他妈愣了一下，才反应过来。小云说的话，顿时被气得火冒三丈。不过在大庭广众之下，他看着王浩宇一阵好，看你找的好女人，她居然诅咒我死，你还坐在那里干什么？赶紧给我把她那张嘴撕烂了！”王浩宇愤怒的瞪着小云，那眼神就跟要吃人一样。“张小云，你怎么敢对我妈这样说话？赶紧给我妈下跪道歉！”呸！还想我下跪道歉？你这么能耐，怎么不上天啊？见张小云不动，王浩宇站起身，挥舞左手要来打小云。小云快速接住他会打来的手，反手甩开。我只是随性，不是没脾气。对于你和你妈来说，这桌上的免费茶水更适合你们。说完之后，小云抄起茶壶，狠狠地朝着两人泼去，随后快速拎起买的那些礼品离开。花了我一个月工资的礼物，凭什么便宜这俩极品？身后传来浩宇他妈的疯狂咒骂声，小云连头都没回，就当这一年青春喂了狗。小云以为这段恋爱就到这里无疾而终了，谁知第二天中午，王浩宇就又来小云家里，用力捶打小云家的大门。张小云，你什么意思？居然敢打我妈和我，你是不是疯了？经过一个晚上的沉淀，小云的心情已经平复了不少，至少眼下小云没有将王浩宇摁在地上，狠狠地踩他俩脚。随后，小云直接走出去。对着王浩宇平静地说道：“你来就是跟我说这个吗？”王浩宇却冲着小云威胁道：“张小云，我命令你，现在马上去跟我妈跪着道歉，不然我跟你分手。”“赶紧的吧，现在就分，谁不分谁是狗。”“张小云，你说这话可别后悔，你已经一把年纪了，除了我，谁能看得上你？我妈说的没错，就是我太宠你，你才敢蹬鼻子上脸。”“她还好意思说宠我？交往一年，一直都是我在照顾她，刚开始她还算殷勤，经常来接我下班。”给我送宵夜，可没多久之后，就以工作太忙为理由，让我帮他做事。周末还喊着我去他宿舍，给他做卫生，替他洗积累一周的衣服，把我当成免费保姆。难道这就叫照顾？真是睁着眼睛说瞎话！小云实在没忍住，冲着王浩宇怒吼了起来：“有多远，赶紧给我滚多远！”张小云，你打了我和我妈，我妈说你必须得赔偿至少十万。你妈，你妈，一天到晚都是你妈，你到底是专业嘴替，还是没有舌头？想要赔偿就去报警，让警察来找抓我。小云浑身的怒火无处发泄，气得朝着王浩宇踹了一脚。趁着这个空档，直接进了房间。门外传来王浩宇咒骂的声音。临走之前，他还撂下狠话：“张小云，你给我等着，会有你哭着求我的时候。”第二天，小云才到公司没多久，就被领导叫去了办公室。小云，这两位警官找你。小云女士，你好，王浩宇，你认识吧？他报警说你殴打他和他的母亲。希望你配合我们走一趟去调查。在派出所里，小云见到了王浩宇，他的手臂用绷带紧紧地缠着，仿佛受了很严重的伤。至于他妈更夸张，听说已经住到了医院，调出当时餐厅的监控证明。小云只泼了他们一壶茶水就离开了。可王浩宇却坚称，他妈是因为被小云吓到才会住院的，要求小云必须赔偿。而他的手臂，则是在小云家门口被小云踹了一脚，骨折了。小云愣住了。没想到他一脚的威力这么大，还是说王浩宇实在太脆弱？不管怎么说，小云现在算是被讹上了。王浩宇还拿出了他妈的住院证明和他骨折的诊断证明。警察说要带王浩宇做伤情鉴定，然后再确定赔偿和责任。可是王浩宇拒绝了，他说没时间耽误那么久，他可以给小云机会私下调解。因为是情侣吵架，警方也建议小云他们私下调解。当天没谈拢，约定了第二天下午再来谈。从派出所出来。小云一肚子的火都还没发泄，就被王浩宇挡住了去路。他甚是得意的望着小云：“怎么样？我说过会让你后悔的，现在知道错了吧？小云，只要你现在赔我十万，再去医院给我妈下跪道歉，
，只要你答应，我立马就撤诉，不然你就等着进小黑屋吧。”王浩宇，做你的春秋大梦去吧，我宁愿被关，也绝对不会道歉的。我就不信了，难道法院真的会判我赔给你十万吗？小云说完，直接就走了。晚上回到家，小云独自一个人思来想去的，突然想到了一个疑点：白天在派出所的时候，我太慌了，所以当时没觉得有问题。现在越想越不对劲，伤情鉴定赔偿的依据，王浩宇这么想要我赔偿，怎么可能以这个耽误工作为理由拒绝呢？除非有猫腻。我猛地站起来，拿出手机打给了做护士的闺蜜，幸亏我没太傻，下午的时候留了个心眼，拍了王浩宇的诊断证明，还有 CT 片，随后发给了闺蜜。闺蜜看完后。恨不得冲过来陪我手撕渣男，小云，你别怕，我现在就去帮你查。我师兄就在骨科，我让他看看，等我消息。十来分钟后，小云接到了闺蜜的回电。小云，重要消息，我师兄说从 CT 上来看确实骨折，不过他说这片子看起来不像是成年男子的手臂，耻骨更像是女人的耻骨。听到闺蜜这么说，小云心想：难道王浩宇用别人的 CT 来作假？这渣男能张口就要十万？还真有可能做出这种欺诈的事情来。我那一脚并不重，人的骨骼那么硬，怎么可能一下子就骨折了？谢过闺蜜后，小云跟上级请了个假，决定明天去王浩宇他妈住的医院看看情况。若真的是弄虚作假，小云决定一定不会放过这个渣男，必须要让他付出惨痛的代价。小云刚到病房门口，便听到王浩宇在说话：“妈，您就当放假，要吃什么我给您买。再过几天，等张小云扛不住，自然会给我们打钱。”他有笔理财马上到期了。小云听见这话，气得发抖。难怪王浩宇张口就是十万，原来是盯上小云存了三年的定金。这渣男心思真是太可怕了。他最好是乖乖把钱拿出来，否则我跟他没完。你也真是的，我不是让你弄断根小指头就好了吗？你何必弄断手臂？万一留下后遗症该怎么办？站在门口听见这话，小云彻底惊了。这骚操作真令人佩服。原来王浩宇的手臂居然是他妈逼他弄断的。这怂货怕疼，可能没舍得下手，所以搞了张假片子来糊弄人，真是够愚蠢。弄张假的也不知道验证一下，活该被小云抓住把柄。现在就看我怎么收拾他们，不弄得他们跪地求饶，我就不姓张。王浩宇叮嘱道：“妈，你小点声，被张小云听到就大事不好了。”他妈语气十分气胀：“怕什么？那小贱人指不定现在躲在哪里哭呢。”小云故意加重脚步，弄出是大步进门，笑着看向王浩宇那张惊慌的脸。王浩宇他妈看见张小云，脸色立刻黑沉了下来。张小云，你把我们母子害成这样，你竟然还敢来！小云没回话。王浩宇以为张小云没听见他们的谈话，态度也强硬了不少。想和解可以，按我的要求赔偿，否则免谈。十万对吧？刚好我有一笔定期到期了，要赔偿也可以。听见小云这话，王浩宇的眼珠子都亮了几分。你能这么想，说明你还有救。只要你愿意赔钱认错，看在往日的交情上。我也不会为难你。小云看着王浩宇和他妈那得意的表情，钱可以给你们，就是方式特殊了一点。要微信还是支付宝？提现的手续费可得算你的。讹诈十万，连提现的手续费都舍不得出。小云心想：我当初是脑子抽了，还是被王家下了降头？怎么看上这么一个不是东西的玩意？我的钱可以给你们，不过只能烧给你们。王浩宇他妈愣了一下，才反应过来，随后开始哭天喊地的演戏，又是心绞痛，又是头痛想吐。一副马上就要撒手人寰的模样。张小云，我妈要出什么事，我绝对不会放过你。行了，王浩宇，你们就别演了，没意思。小云拿出手机，将刚才录的谈话内容放了出来。周围凄惨的哀嚎声逐渐降低。录音播放结束。你们接着舞，接着哭，我去趟警察局，问问你们这种敲诈勒索有没有人管。这下王浩宇急了。小云，你不能去。可是浩宇母亲却不慌不忙地说道：“儿子，你让他去。”你手受伤是事实，我已经躺在病床上也是事实，看他怎么抵赖，他够不赢的。好，玉母亲说完，眼神得意的望着张小云，受伤是事实，就你这没用的儿子，连断根小指头的胆子都没有，不知道花了多少钱买了一张假 CT 片子，他也不睁大狗眼好好看看，买的还是个女人的。听见小云说的话，王浩宇彻底慌了，脸色瞬间煞白。见王浩宇跟他妈发愣，小云继续放大招，现在呢？ C T 片就在警察局里，再加上我手里的录音，你觉得你儿子得判几年？刚才还嚣张傲气的浩宇母亲也跟着慌了。好姑娘，这回是我不对，要怪怪我，你别告我儿子，我给你道歉。道歉有用，要警察来干嘛？小云说完，浩宇母亲竟然直接跳起来。
在小云面前跪了下去。那我给你下跪，我给你磕头。浩宇母亲情绪异常激动，脑袋撞得砰砰作响。王浩宇急得跺脚。哎呀，小云，你快点让我妈起来，她有高血压，待会真的要出事了。说实话，这样的场面，小云确实没见过。看着他妈额头都肿了，小云担心真的出事，便让他妈站起来说话。好姑娘，你答应我了，对不对？不告王浩宇也可以，不过我有三个条件。看小云有条件。浩宇母亲似乎还不太情愿。你若不答应，当我没说。浩宇母亲吓得连忙摆手。你说，我们听着。第一，王浩宇必须发朋友圈公开说明情况。跟王浩宇分手后，他便疯狂的发朋友圈诋毁张小云，这个恶果必须他自己吞下去。第二，派出所那边，你们自己去车案说明情况。第三，我这几天的误工费、打车费，全部按照最高标准给我报销。王浩宇听见小云要他道歉，还要他赔钱，顿时就炸了。张小云，你这女人怎么这么阴险？当初我怎么就没看穿你的真面目？你讹诈我不阴险，一早盯上我十万定期不阴险，和解不了就不和解，我们法庭见。小云说完就要走，王浩宇醒了，浩宇母亲又跳了出来。我们答应你的条件，我们都答应。王浩宇的单位对于作风有要求，若是王浩宇因为讹诈吃上官司被抓，那他的工作也别想保住。王浩宇母亲不傻，分得清哪个更重要。王浩宇写了保证书去派出所销案。还按照小云的要求发了朋友圈，最让他心疼的还是赔小云八千多的误工费，气得他当场就哭了。小云心情愉悦的拿着钱离开，这就是渣男该有的报应。一个月后，小云去商场吃完饭，出来却发现停在路边停车位上的车不见了。报了警才知道，原来拖走车的是抵押公司的人。王浩宇那个王八羔子，竟然早就将我的车给抵押出去，套现了一笔钱，现在到了期限，这笔钱没还上。人家就直接将车子给扣走了。这车子是小云爸爸给他买的，但是小云开车不大熟练，便一直是王浩宇在开。可是小云万万没想到，他居然用这车做了抵押。现在抵押公司让小云拿钱赎车，否则一个月后就把车给卖了。我绝不当这个冤大头。原本以为经过上次的事情，我跟王浩宇再无瓜葛，没想到这渣男还给我埋下这么一颗雷。他既然做的这么绝，那就别怪我不客气。小云直接打车赶到了王浩宇家。里面说说笑笑，十分热闹。王浩宇身旁站着一个年轻的女孩子，打扮的不错。婷婷，你要是跟了我们家王浩宇，享福的日子还在后头呢。跟我分手才半个月，这边就已经安排订婚，无缝衔接的速度够快呀。小云走路的声音应该被王浩宇听到了。一家人来到门口，王浩宇脸色立刻沉了下来。张小云，你来干什么？你没做亏心事，这么紧张干什么？浩宇脸上闪过一抹不自然，很快便消失不见。婷婷问王浩宇：“浩宇，这是谁呀、啊？”没等王浩宇开口，浩宇母亲便抢先道：“婷婷，别理这疯女人，她就是浩宇那不要脸的前女友，现在还对我们浩宇死缠烂打，脸皮真是比墙角还厚。”看着浩宇母亲这姿态，小云后悔了：“阿姨，当初你跪在我面前，不断磕头求我原谅的时候，可是一口一个好姑娘的喊我，怎么现在变脸比翻书还快？”听到小云这样说，浩宇母亲急了，大声吼道：“张小云！”你瞎放屁，真是狗嘴里吐不出象牙。小云冷笑，这才几天就不认了，要不我把视频放出来给大家伙看看。这下浩宇母亲彻底噎住了。婷婷或许纠结出不对劲的地方，她眼神凶狠地盯着小云。不管你跟王浩宇是怎么回事，我跟王浩宇是在你们分手后在一起的。今天我订婚，你这样破坏，我绝不容许。你放心，我绝对没有破坏你订婚的意思。像你这样能答应他妈四个条件的姑娘不多见，我佩服你，祝福你。你说什么？什么四个条件？你还不知道呀？王浩宇他妈可是放话了，要当他家儿媳妇，必须满足四个条件，不能要彩礼，家务要全包，工资要上交，必须生男孩。说完，小云仔细打量了他一眼，点评道：“你这屁股够大，生男的应该没问题。”周围围观的邻里笑成一团，各种嘈杂的讨论声不绝于耳。老王家这条件还能找到儿媳妇，祖坟冒青烟了吧？这哪里是娶媳妇，这是找倒贴保姆呀！没想到王浩宇他妈玩的这么花，以后可得多学着点。哄堂大笑的声音让婷婷的脸色变得异常难看，她拽开王浩宇的胳膊，逼问他到底怎么回事。王浩宇气炸了：“婷婷，这女人精神不正常，这都是她编造的，不要听她瞎编好不好？”那深情款款的模样让小云想把去年的隔夜饭都给呕出来。婷婷是吧？你要是不相信我说的，你可以去城东派出所问问。我不答应，王浩宇还联合他妈敲诈我，最后闹到了派出所。有报案记录，姑娘长点心吧。我这样的雷锋不多了，就你脱离苦海呢。小云还没说完，
，好用母亲就叫喊起来：“张小云，你这个混账东西，你还在胡说！我跟你拼了！”幸亏小云防着他，他扑过来的瞬间立刻躲开，趁人没注意还绊了他一下。王浩与母亲摔倒在地：“大姐，你可得给我作证，不是我推他，是他自己扑过来没站稳摔倒。我就普通人家的姑娘，可没钱再给他碰瓷。”大姐正义感爆棚的说道：“妹子，我们都看着呢，他讹不了你。”婷婷眼见这幅场面，怒骂着就离开了。浩宇母亲艰难地撑起来，让王浩宇去追人。浩宇，你可别忘了镯子，还真是铁公鸡，到这种时候还想着金镯子。王浩宇要去追人，被小云拦了起来。王浩宇气急败坏地看着小云要动手，小云动作比他还快，拽住他的手腕，怒视着他。王浩宇，你今天要是敢碰我一个指头，我保证让你死得很惨。王浩宇气得直跺脚。张小云，你到底想要干嘛？小云冷眼看着他，你偷偷拿我车去抵押，你还问我想要干嘛？王浩宇顿了一下，随即反应非常强烈，他对着小云一阵破口大骂：“你撒谎，你胡说，我看你是有精神病，谁拿你车去抵押了？你有什么证据吗？”王浩宇，我说你傻，你还不信？你以为你做的天衣无缝？但是你有没有想过，抵押公司有监控，你把我车送去抵押的过程，人家拍得清清楚楚。王浩宇听见小云的话以后，顺问呆愣在现场。小云从口袋拿出在抵押公司拿到的贷款明细，甩在王浩宇的脸上。抵押二十万，连本带利，一共二十三万，给你一个机会，明天把我车还回来，否则别怪我对你不客气。王浩宇怂了，坐在地上哭得满脸都是泪水。我没钱，你这是要逼死我？我突然觉得眼前的男人有些陌生，在我的印象里，王浩宇一直都是老实敦厚的形象。我正是看中他的老实敦厚，还有质朴和勤劳。否则当初我也不会答应跟他交往。现在我只感觉眼前这个男人不仅没有半点担当，还懦弱的可怕。见王浩宇跌坐在地上，他妈挣扎着扑过来，有话你就说，再凑上来，别怪我对你不客气。浩宇母亲又开始他最擅长的那一招，呼天喊地的惨叫起来：“你个丧门星，把我儿媳妇弄跑了，你还敢叫我们赔钱？我们没找你赔钱就不错了，你也不撒泡尿，照照你自己。就你这样，怎么配进我们王家的门？”婷婷家是拆迁户，刚刚拆迁赔了三套房，你这个乡下野鸡怎么跟他比？婷婷还是独生女，我们王浩宇娶了她以后，就等着收租享福了。我算是明白了，原来浩宇母亲一开始就没看上我，那些无理的要求，就是想让我别缠着王浩宇。若是我能自动放弃最好，若是我太傻死心眼不松手，他也可以趁机让王浩宇从我手上拿走我的存款。这老婆子不仅长得尖嘴猴腮，心眼还黑得很。看上人家婷婷家里独生女，想要吃绝户，简直丧尽天良，一手算盘打的贼亮，将人算计的连皮都不剩。小云冷眼逆视着地上的浩宇，你要去骗谁？那是你的本事，我管不着。可是这钱你若是不还，我立刻就去告你。王浩宇不顾形象的哭着，求小云，小云，我真没钱，求你放过我吧。你那车子，你反正也没开，你不要计较了，行不行？他这种强盗逻辑，算是彻底把小云给气笑了。他这嘴脸实在太令人恶心。王浩宇，没钱你就可以抢，可以偷了吗？我告诉你，就算卖房卖楼，你也要把这笔钱给还给我。小云已经彻底看透这对极品母子的真面目，他们就是要钱不要脸的人。为了占有别人的钱，他们什么事情做不出来。面对这样的人，绝对不能手软。小云，我真的是看透了你，像你这种恶毒的女人，活该你没人要。你的心太狠了，你这辈子绝对嫁不出去。未来就算你跪着求我，倒贴我。我也不会多看你一眼，还敢诅咒我？碰到他就已经是我这辈子最倒霉的事情。难道还有比他这种禽兽更可怕的人？王浩宇，你不用诅咒我，我就算原地做尼姑，我也不会再跟你有瓜葛。你离开我的时候，神明告诉我四个字：人狗殊途，我们两个不是一条道上的。没事，别扯上我，赶紧给我还钱。小云态度非常坚决，这钱王浩宇要是不拿出来，绝对不罢休。见来硬的对小云不行，王浩宇又改成要求分期还款。先是说三年，后来见小云不说话，又主动降到一年。就他这个态度，我能给他分期，那我就是大傻逼。上帝将智慧撒在人间的时候，怎么就唯独给你撑了把伞，让你的智商如此感人？实在不行，你去残疾协会办个证，到时候你拿着脑残证来找我，我给你送个盒。王浩宇被小云骂的一个屁都放不出来，浩宇母亲彻底慌了，又开始哭天喊地的撒泼。我的命怎么这么苦？碰上这样的混账东西！他这是要彻底逼死我，还有没有天理啊？我看我还不如死了算了。小云看向吃瓜群众，各位大哥大姐，你们说句公道话，是他寻死觅活的不想还钱，不还钱还说我逼他。
到底是我逼他，还是他想趁机耍泼？大家心里都有数吧。小云话音落下，一旁的大姐忍不住嚷嚷起来：“他就是故意不还钱，谁不知道老王家有钱？昨天打麻将的时候，还说儿子赚了大笔钱，发达了，光银行卡里的存款就有上百万了。”旁边的大婶也义愤填膺地说道：“这种人就得给他吃点苦头，姑娘，报警吧，我们给你作证。”邻居的七嘴八舌，气得浩宇母亲浑身发抖。小云原本还担心王浩宇将这钱给花了，一时半会拿不出来。现在看来还是手段大惊。王浩宇，我告诉你，今天我敢在这里闹，明天我就敢去你单位闹。你不还钱，我就闹到你永无宁日。王浩宇惊慌地看着小云，他被逼得实在没办法。小云就给他两个选择，要么给自己一刀，要么就给钱。他连小指头都舍不得断，他哪有这个胆？最后，在小云的逼迫之下，王浩宇终于老实给钱。当他把钱转过来的瞬间，他妈气得坐在地上，气都喘不上来，也没力气骂人了。临走之前，小云还特地告知了王浩宇一个真相。对了，忘记告诉你，抵押公司监控是我湖州的，下次出门记得带脑子。原本小云就是吓吓王浩宇，没想到这渣男平常花花肠子不少，关键时刻脑子不太灵光，就这样被小云忽悠了。这也是为什么小云急着今晚要王浩宇还钱的原因。小云担心过了今天。渣男万一似的下去找抵押公司的人要视频，就会穿帮。现在钱到手了，小云也没了顾忌。王浩宇被气得拿头去猛砸墙，打骂小云是骗子。刚走出巷子，小云便遇到刚才说要作证的那位大神。大婶一看便是热心市民，他将小云拦了下来，拿出手机递给小云看：“姑娘，我说要给你作证可不是假的。刚才我给你们全程录了像，要是他告你讹诈，我就用这视频给你作证。”小云听完，瞬间心头一喜。大婶，你可以把视频给我吗？我留个底，说不定还能用上。大婶大方的加了小云的微信，将视频传了过来。回到家后，小云将视频从头看了一遍。别看大婶年纪大，手机玩得很溜，视频拍得非常完整。小云将浩宇母亲说漏嘴的那段话截取了下来，然后将视频发给了顾婷婷。顾婷婷的电话是从小云跟王浩宇的共同好友那里拿到的。原来他们不少人都知道顾婷婷的存在。在小云跟王浩宇没分手的时候，浩宇母亲就已经给他安排了跟顾婷婷的相亲。看对眼之后，王浩宇又安排小云去见了他妈。这妈宝难挑媳妇，得让他妈喜欢才行。幸亏小云家没拆迁，否则被他妈给看上。等小云嫁进去，再发现王家的真面目，那小云这辈子算是彻底毁了。现在这事情被小云给知道了，他妈再想吃绝户可没那么容易。没两天，小云便接到了朋友打来的电话：“小云。”王浩宇被单位给开除了，小云有些激动，什么情况？这渣男终于遭报应了。王浩宇的未婚妻带着家里人冲来公司，说王浩宇骗婚，为了他们家清白，姑娘把公司砸了一通。领导一怒之下开了王浩宇，你等着我发视频给你。朋友跟王浩宇在同一个公司，挂了电话，小云便收到了他发来的视频。这视频看得我是真解气，我当初就觉得顾婷婷这姑娘不简单，作为前女友，我找上门她还能淡定的跟我谈判。绝对不是善茬。在大婶给我视频的时候，我立刻想到了顾婷婷，我就不信这姑娘能咽得下这口气。果然一切如我所料。我原本以为跟王浩宇从此以后再无交集，可是我没想到有人的脸可以这么厚。那天我下班刚下楼，就碰到了王浩宇。王浩宇手上捧着花，笑眯眯的凑上来：“小云，经过这段时间的波折，我发现我还是爱你的。我们复合吧。我妈说了，这次不要任何条件，我妈就可以接受你。”小云冷眼逆视着王浩宇。嘲笑道：“王浩宇，你的脸皮是防弹衣做的吗？怎么可以厚到刀枪不入？没事，快点滚，别耽误我下班。”小云以为自己说的已经足够坚决了，谁知道王浩宇更狠，他直接跪了下来，开始哭嚎：“小云，我错了，我真的错了，我不能没有你，求你原谅我，我们复合吧。”小云直接一脚踹开他：“没事，别恶心我，回去告诉你妈，让她有空撒泡尿照照镜子去，让她再找个人吃绝户吧。”你们王家门槛太高，我怕不进。王浩宇还想死缠烂打，谁知道突然有一群人冲出来。王浩宇，总算找到你这小子了。看到那群人，王浩宇吓得就跑。那群人立刻追了上去。王浩宇，你给我站住，别跑，让爷爷逮到你，弄死你。回去后，小云才从朋友的口中得知，原来王浩宇被开除之后，无所事事的他迷上了赌博，不仅把家里的积蓄给输光了，还欠了一屁股的债。追他的那些人，就是放货的社会人。他来找小云，根本就是想找个垫背的，不是所谓真心复合。幸亏小云早就看透了这渣男的本性，半点复合意思都没有。离开了渣男之后，小云仿佛赶走了所有霉运一样。
，不仅事业上顺顺利利，连续升职加薪，在生活上更是一番顺风顺水，过得幸福美满。没有法律规定，女生一定得谈恋爱嫁人才能幸福美满。现在的小云有钱又有颜，快乐又自在，不是比什么都好。至于爱情，小云一点也不着急，遇到合适的就在一起，没有就独自美好。人生说长很长，说短很短，意外和明天不知道哪一个先来临，活在当下。你们支持小云的做法吗？